第九十三回，因家仆头靠假家门，水月暗牵翻风月岸，却说冯子英去后，假正叫门上人来吩咐道：今儿林安白那女来请吃酒，知道是什么事？门上的人道。无才争问过，并没有什么喜庆事。不过南安王府里到了一班小戏子，都说是个名班，白爷高兴，唱两天戏，请相好的老爷们吵吵，热闹热闹，大约不用送礼的，说着。假借过来问道：明儿二老爷去不去？假正道：成他亲热，怎么好不去的？说着，门上进来回道：衙门女书办来请老爷，明日上衙门有堂派的事，必得早些去。假正道：知道了。说着，只见两个管团里地租子的家人走来，请了安，合了头，旁边站着。假正道：你们是客家庄的，两个答应了一声。假正也不往下问，竟与假石各自说了一回，威仪散了。家人等秉着手灯送过假舍去，这里搞练便叫那管租的人道：说你的，那人说道：十月里的租子，无才已经赶上来了，原是名而可到，谁知经外拿车，把车上的东西。不由分说，都牵在地下。无才告诉他，说是府里收租子的车，不是买卖车。他更不管这些。无才叫车夫子管拉着走，几个牙役就把车夫运打了一顿，硬扯了两辆车去了。无才，所以先来回报，求爷打发个人到衙门里去，要了来才好。再者，也整治整治这些无法无天的差役才好。爷还不知道呢，更可怜的是那买卖车，客商的东西全不顾，牵下来。赶着就走，那些赶车的大说句话，打的头破血出的。假练听了，骂道：这个还了得！立刻写了一个贴儿，叫家人拿去向那车的衙门里要车去，并车上东西亦少了一件。是不依的，快叫周瑞，周瑞不在家，又叫王儿，王儿响午出去了，还没有回来。假练道：这些望八高子，一个都不在家，他们中年家吃粮不管事，因吩咐小厮们，快给我找去。说着，也回到自己屋里睡下，不提。且说林安白第二天又打发人来请，假正告诉假舍道：我是衙门里有事，莲儿要在家等候那车的事情，也不能去。倒是大老爷带宝玉应酬一天也罢了，假石点头道：也是得。假正遣人去叫宝玉，说
金而跟大爷到林安白那里天气去，宝玉喜欢的了不得，便换上衣服，带了面烟、素红、才药三个小子出来，见了假赊，请了安，上了车。来到林安伯府里，门上人回进去，一会子出来说：老爷请。于是假些带着宝玉走入院内，只见宾客圈田。假些宝玉见了林安伯，又与众宾客都见过了礼，大家坐着说笑了一回。只见一个长班的拿着一本戏单，一个牙忽向上打了一个千儿，说道：求各位老爷想戏，先从专位点起，哀字假些，也点了一出。那人回头见了宝玉，便不向别处去。警长步上来打过千儿道：求二爷上两出。宝玉一见那人，面如腐粉，唇若涂朱，先润如出水芙蓟，飘扬似林风玉树。原来不是鼻人，就是长玉蚶。前日听得他带了小气而进京，也没有到自己那里。此时见了，又不好站起来，只得笑道：你多早晚来的，长玉咸把手在自己身子上一指，笑道：怎么二爷不知道么？宝玉因众人在坐，也难说话，只得胡乱点了一出，长玉馅去了，便有几个议论道：此人是谁？有的说他向来是唱小旦的，如今不肯唱小旦，年纪也大了，就在府里长班。头里也改过小生，他也存了好几个钱，家里已经有两三个铺子，只是不肯放下本业，原旧领班。有的说想必成了家了，有的说亲还没有定，他倒拿定一个主意。说是人生配偶，关系一生一世的事，不是混闹得的。不论尊卑贵贱，总要配得上他的才能。所以到如今还并没娶亲。宝玉含喘踱道：不知日后谁家的女孩儿嫁他？要嫁着这样的人才儿，也算是不辜负了。那时开了戏，也有坤康，也有高康，也有逆康、邦子康，做得热闹。过了响午，便摆开桌子吃酒，又看了一回，假设便欲起身。林安白过来留道：天色尚早，听见雪长玉喊，还有一出尖花灰，他们竟好的手气。宝玉听了，巴不得假舍不走，于是假舍又坐了一回，果然长玉喊，扮着秦小官服侍花灰，最后神情。把这一种怜香惜玉的意思做得极情尽致，以后对饮对唱，前面显劝，宝玉这时不看花灰，只把两只眼睛毒射在秦小官身上。
，更加长玉淡，声音响亮，口齿清楚。我康乐版，宝玉的神魂都唱了进去了，即等这出戏进场后。更接掌玉涵极是情种，非寻常戏子可比。欣赏着落记上说的事，情动于中，故形于性，声成文，谓之音。所以之声、之音、之乐，有许多讲究。声音之源。不可不察，诗词一道，但能全情，不能入骨。之后想要讲究讲究音律，宝玉想出了神，忽见假泻起身，主人不及相留，宝玉没法，只得跟了回来。到了家中，假泻自回那边去了。宝玉来见贾政，贾政才下衙门，正向贾琏问起那车之事。贾琏道：今儿门人拿帖儿去，知怨不在家。他的门上说了，这是本官不知道的，并无牌票出去拿车。都是那些混账东西在外头杀野鸡鹅头，既是老爷府里的，我便立刻叫人去追办，包管明儿连车连东西一并送来，如有半点差池，再行禀过本官，从从处置。此刻本官不在家。求这女老爷看破些，可以不用本官知道更好。假正道，既无官票，到底是何等让人在那里作怪？假练道，老爷不知，外头都是这样，想来明儿必定送来的。假练说完下来。宝玉上去见了，假正问了几句，便叫他往老太太那里去。假琏因为昨夜叫空了家人，出来传唤，那起人多已是后齐全。假琏骂了一顿，叫大管家赖声。将各行党的花名册子拿来，你去查点查点，写一张预贴，叫那些人知道。若有并未告假，私自出去，传唤不到，义务公事的，立刻给我打了脸出去。赖声连忙答应了几个事。出来吩咐了一回，家人各自留意。过不几时，忽见有一个人头上栽着毡帽，身上穿着一身青布衣裳，脚下穿着一双纱鞋，走到门上，向众人作了个揖。众人拿眼上上下下打量了他一番，便问他是哪里来的。那人道：我自南边因府中来的，并有家老爷手书一封，求这里的爷们请上尊老爷。众人听见他是因府来的，才站起来让他坐下到。你佛了，且坐坐，我们给你回就是了。门上一面进来回明假正，呈上来书。假正册书汉时，上写住：世交叔好，弃儿素敦，遥养善为，不胜一切，帝恩非才获显。
自分万死难上，行腰宽宥，多罪边如，压金门户凋零，家人清散，所有无子包容，向争使用，虽无奇迹，人上确实，倘使得被奔走，户口有之，不污之外，敢配无涯耳。专此奉达，如容再聚，不算假正看缘。笑道：这里正因人多，因家倒贱人来，又不好却的。吩咐门上，叫他见我，且留他住下，因才使用便了。门上出去，带进人来。见假证，便合了三个头，起来道：家老爷，请老爷安。自己又打过千儿，说包容，请老爷安。假证回问了因老爷的好，便把他上下一朝。但见包容身长五尺有零，肩背宽肥。浓眉包眼，合额长颜，气色粗黑，睡着手站着，便问道：你是向来在殷家的，还是住过几年的？包容道：小的向在殷家的。假正道：你如今为什么要出来呢？包容道。小的原不肯出来，只是家爷在四叫小的出来，说是别处你不肯去。这里老爷家里只当原在自己家里一样的，所以小的来的。假正道，你们老爷不该有这事情，弄到这样的田地，包容道。小的本不敢说，我们老爷只是太好了，一味的真心待人，反倒招出事来。假正道，真心是最好的了。包容道，因为太真了，人人都不喜欢，讨人厌烦是有的。假正笑了一笑，道。既这样，皇天自然不负他的。包容还要说是，假正又问道：我听见说你们家的歌儿不是也叫宝玉么？包容道：是。假正道：他还肯向上巴结么？包容道。老爷若问我们歌儿，倒是一段歧事。歌儿的脾气也和我家老爷一个样子，也是一味的诚实。从小儿子管和那些姐妹们在一处玩，老爷太太也肯打过几次，他只是不改。那一年太太进京的时候，儿哥儿大病了一场，已经死了半日，把老爷几乎急死，装果都预备了，幸起后来好了。嘴里说道，走到一座牌楼那里，见了一个姑娘，领着她到了一座庙里。见了好些柜子，里头见了好些册子，又到屋里见了无数女子，说是多变了鬼怪似的，也有变做骷髅儿的。他吓急了，便哭喊起来。老爷知他醒过来了，连忙调治，渐渐的好了。老爷仍叫他在姊妹们一处玩去，他竟改了脾气了。
，好着时候的玩意而一概都不要了，唯有念书为事，就有什么人来引诱他，他也全不动心。如今渐渐的能够帮着老爷料理些家务了，假正默然想了一回，道：你去歇歇去吧，等这里用着你时，自然派你一个行痴儿，包容答应着退下来，跟着这女人出去歇息，不提。一日假正早起，刚要上衙门，看见门上那些人在那里交头接耳，好像要使假正知道的似的，又不好明回，只管咕咕即即的说话。假正叫上来问道：你们有什么事？这么鬼鬼祟祟的。门上的人回道：无才们不敢说。假正道：有什么事不敢说的？门上的人道：无才今儿起来开门出去，见门上贴着一张白纸，上写住许多不成事体的字。假正道。哪里有这样的事？写的是什么？门上的人道：是水月庵里的叶庄话。假正道：拿给我瞧。门上的人道：无才本要揭下来，谁知他贴得结实，揭不下来，只得一面抄。一面洗，刚才你得揭了一张给奴才瞧，就是那门上贴的话，奴才们不敢隐瞒，说着呈上那贴儿，假正接来看时，上面写住：西贝草根年纪轻，水月庵里管理争。一个男人多少女，窝窗聚到是图情，不肖子弟来办事。荣国府内出新闻，假正看了，气得头昏目晕，赶着叫门上的人不许声张，悄悄叫人往宁。荣两府靠近的夹道子墙壁上，再去找寻，随即叫人去换假链出来。假链即忙赶至，假正忙问道：水月庵中寄居的那些女尼？女道：向来你也查考查考过没有？假链道：没有。一向都是勤儿在那里照管。假正道，你知道勤儿照管得来照管不来？假练道，老爷记者么说，想来勤儿必有不妥当的地方而假正叹道，你瞧瞧这个贴儿写的是什么？假练一看。道有这样事么？正说着，只见假容走来，拿着一封书纸，写住二老爷勿启。打开看时，也是无头榜一张，与门上所贴的话相同。假正道。快叫赖大帝了三四辆车子到水月庵里去，把那些女尼、女道士一齐拉回来，不许泄漏，只说里面全换。赖大领命去了，且说水月庵中小女尼女道士等初到庵中。沙尼与道士原系老尼修管，入间教他些经心。
，以后原非不用，也便疾学得懒怠了。那些女孩子们年纪渐渐的大了，都也有个知觉了，更兼假勤也是风流人物。打良方官等出家，只是小孩子生儿，便去招惹他们。那知方官竟是真心，不能上手，便把这心肠移到女尼、女道士身上。因那小沙尼中有个名叫甚香的。和女道士中有个叫做学仙的，长得都甚妖娆，假勤便和这两个人勾搭上了，闲时便学些诗言，唱个曲儿。那时正当十月中旬，假勤给暗中那些人领了月丽银子，便想起发而来。告诉众人道：我为你们领月钱，不能进城，又只得在这里歇着。怪冷的，怎么样？我今儿带些果子走，大家吃着落一夜，好不好？那些女孩子都高兴，便摆起桌子。连本庵的女尼也叫了来，唯有方官不来。假勤喝了几杯，便说道：要行令，甚香等道，我们都不会，倒不如合拳吧。谁输了喝一杯，岂不爽快？本庵的女尼道：这天刚过响午。混样混喝的不像，且先喝几盅，爱散的先散去。谁爱陪勤大夜的，回来晚上尽止喝去。我也不管。正说着，只见道婆急忙进来说：快散了吧，妇女赖大夜来了。众女尼忙乱收拾，便叫假勤躲开。假勤因多喝了几杯，便道：我是送月钱来的，怕什么？话犹未完，已见赖大进来，见这般样子，心里大怒，为的是假正吩咐不许声张。只得含糊装笑道：勤大爷也在这里呢么？假勤连忙站起来道：赖大爷，你来作什么？赖大说：大爷在这里更好，快快叫沙尼，道士收拾上车进城，宫里传呢。假勤等不知缘故，还要细问。赖大说：天已不早了，快快的，好赶进城。众女孩子只得一齐上车。赖大骑着大走驴，压着赶进城，不提，却说假正知道这事。气得牙门也不能上了，独坐在内书房叹气，假脸也不敢走开。忽见门上的进来禀道：牙门里今夜该班是张老爷，因张老爷病了，有知会来请老爷补一班。假正正等赖大回来要办假勤，此事又要该班，心里纳闷，也不言语。假练走上去说道：赖大是饭后出去的，水月庵嚟成二十来里，就赶进城，也得而耕田。今日又是老爷的帮班。
，请老爷只管去。赖大来了，叫他着也被声张，等明儿老爷回来再发落。倘或勤儿来了，也不用说明。看他明儿见了老爷，怎么样说？假正听来有理，只得上班去了。假练秋空，才要回到自己房中，一面走着，心里抱怨奉者出的主意，欲要埋怨，因他病着，只得忍忍，慢慢的走着。且说那些下人，一人全十，全到里头，先是平儿知道，即忙告诉凤姐。凤姐因那一夜不好，奄奄的总没精神，正是惦记铁男子的事情。听说外头贴了匿名贴贴的一句话。吓了一跳，忙问：贴的是什么？平儿随口答应，不留神就错说了。道没要紧，是馒头庵里的事情。奉者本是心虚，听见馒头庵的事情，这一苦直苦精了。一句话没说出来，急火上攻，眼前发晕，咳嗽了一阵，哇的一声，吐出一口血来。平儿慌了，说道：水月暗里，不过是女沙泥，女道士的事，奶奶着什么急？奉者听是水月暗，才定了定神，说道：呸！糊涂东西，到底是水月暗呢？是馒头暗？平儿笑道：是我头里错听了是馒头暗，后来听见不是馒头暗，是水月暗。我刚才也就说漏了嘴，说成馒头暗了。奉者道，我就知道是水月暗，那馒头暗与我什么相干？原是这水月暗是我叫勤儿管的，大约黑扣了月钱。平儿道，我听着不像月钱的事。还有些业装话呢，奉者道，我更不管那个。你二夜哪里去了？平儿说，听见老爷生气，他不敢走开。我听见事情不好，我吩咐这些人不许吵嚷，不知太太们知道了么？但听见说老爷叫赖大拿这些女孩子去了，且叫个人前头打听打听，奶奶现在病着，依我竟先别管他们的闲事。正说着，只见搞练进来，奉者欲待问他，见搞练一脸的雾气。暂且装作不知，假练犯末吃完，望儿来说：外头请爷呢？赖大回来了。假练道：勤儿来了没有？望儿道：也来了。假练便道：你去告诉赖大，说老爷上班而去了。把这些个女孩子暂且收在园里，明日等老爷回来送进宫去。只叫勤儿在内书房等着我。望儿去了，假勤走进书房，只见那些下人指指点点。
不知说什么，看起这个样而来，不像宫女要人，想着问人，又问不出来，正在心里而话，只见搞脸走出来。假勤便请了安，随手侍立，说道：不知道娘娘宫里即刻传那些孩子们做什么？叫侄儿好赶，幸喜侄儿今儿送月钱去，还没有走，便同着赖带来了。二叔想来是知道的，假练道。我知道什么，你才是明白的呢。假勤摸不着头脑儿，也不敢再问。假练道：你干得好事，把老爷都气坏了。假勤道：侄儿没有干什么，暗里越浅是越越给的。孩子们经三事不忘记的，假练见他不知，又是平素常在一处玩笑的，便叹口气道：打嘴的东西，你各自去瞧瞧吧。便从香液儿里头拿出那个铁铁来，仍与他瞧。假勤十来一看。吓得面如土色，说道：这是谁干的？我并没得罪人，为什么这么坑我？我一月送钱去，只走一趟，并没有这些事。若是老爷回来，打着问我，侄儿该便死了。我母亲知道。更要打死，说着见没人在旁边，便跪下去说道：好叔叔，救我一救儿吧！说着只管合头，满眼泪流，假脸想到老爷最恼这些，要是问准了有这些事，这场戏也不少。闹出去也不好听，又唱那个贴贴儿的人的志气了。将来家门的事多着呢，倒不如趁着老爷上班而和赖大商量着，若混过去，就可以没事了。现在没有对证，想定主意，便说。你别瞒我，你干的鬼鬼祟祟的事，你打量我都不知道呢。若要原是，就是老爷打着问你，你一口咬定没有才好，没脸的，起去吧，叫人去换赖大。不多时，赖大来了。假脸便与他商量，赖大说：这群大爷本来闹得不像了，无才今儿到暗里的时候，他们正在哪里喝酒呢？贴儿上的话是一定有的。假脸道：勤儿你听，赖大还赖你不成。假勤此时红涨了脸，一句也不敢言语，还是搞练拉着赖大，让他护臂护臂吧。只说是勤哥儿在家里找来的，你带了他去，只说没有见我。明日你求老爷。也不用问那些女孩子了，竟是叫了媒人来，领了去一卖原是，果然洋洋再要的时候而，揸门再买，赖大上来，闹也无益，且名声不好，就应了，假练叫假勤。
跟了赖大爷去吧，听着他教你，你就跟着他说吧。贾勤又合了一个头，跟着赖大出去，到了没人的地方而又给赖大合头。赖大说：我的小爷。你太闹的不像了，不知得罪了谁？闹出这个乱儿，你想想，谁和你不对吧？贾勤想了一想，忽然想起一个人来，未知是谁，下回分解。